啊？我蹲着等老王丢牛肉啊！你看一下，一整条的稀了。但是呢，要论市场价的话，这一条得五千加。哇，都会低下来啊！兄弟们，非常开心哦！今天咱们又可以吃顶级和牛了。你看一下，一整条的稀了，二零三产的，等级呢是八杠九了。我先给它拆开来看一下哈、哦。哇！今天咱们这块稀冷十五斤，但是不算大哦，像五 A 的那种呢，能达到三十斤。今天这块肉解冻的差不多了，把它表面的血水给它吸一下，漂不漂亮现在还不好说，得给它切开来才知道花纹如何。还有啊，你们也别问我今天这条河牛多少钱了，别想再看我当冤大头了，摊牌了，不赚了，隔壁老王家门口捡了。但是呢，要论市场价的话，这一条得五千加。情况呢是这样的，上次呢大王派送了个铁板给我，然后我们做了一期铁板海鲜大餐之后，就有小伙伴问我说能不能。做起铁板和牛，于是呢，我答应了。这个时候呢，为了搞这条和牛，那又不想当冤大头，怎么办呢？我思来想去，哎，只能去蹲隔壁老王家门口了。上次的地表最强牛肉，我朋友呢就是在隔壁老王家门口捡的。这次呢，我足足蹲了大半年，终于被我捡到了。王哥，蹲在干嘛？啊我蹲在这里等老王丢牛肉啊！就冲着我这个坚持不懈的精神，兄弟们是不是应该给我点个赞，支持一下？现在开始分肉啊，见证奇迹的时刻啊！切一块再来看一下花纹漂不漂亮就知道了。这个端头了，先给它修掉一块。哎呀，有点画动画过了，纹路看不出来。表面的肥肉也给它稍微再修一下，稍微给它。吸油整洁一点就可以。这大概是，其实它这块肉已经吸油的挺好。这个油不要扔啊，都是好东西。这个中间的没有结度那么狠，纹路就还挺漂亮。你看它这个表面还是有挺明显的花纹，雪花的。哇，这块脂肪怎么这么厚？吃的时候肯定要给它吸油掉一点。虽然说这个 M 8杠九的等级也很高，但是跟我们之前的那块双降吸人比一下，这个差距还是有点大哈。中间的这个脂肪真的好厚，这个边上的差不多，脂肪就不会那么厚。以后这种整条的牛肉。都不要解冻，解冻完切了以后再冻起来，其实品质就会差很多。应该整条的拿到市场去，让它用机器帮我们切成这样的，一片一片的包装起来，又好看，品质又好。你看这个端头的脂肪就没有那么厚，还不错。中间那个脂肪太厚，它稍微的吸一下，这块给它吸了。嘿，漂亮！这块等一下拿来铁板煎。OK， 分解完了，其实这个花纹你看还是非常的漂亮的，非常的诱人。再要全部给它。真空起来又可以强迫了啊！这个空气全部要给它吸掉哈，可以了，给它分一下口，就这样子给它放到冰冻去。OK， 全部处理完了，我们先来煎一块铁板了哈，已经长的不行了，不蒸汽的也累都要从嘴角流下来了。不用放油哈，这个已经很多油了，哇，放下去的瞬间啊就非常的香，铁板，但我用的有点黑啊，一面先给它煎一下，上色一下。这种好的牛肉等级这么高，我们都不需要加任何的东西，直接煎就可以了，保持它的原汁原味。来换一面。哦哦，温度可能高了一点点，得调低一点。这个铁板的品质不太好，得不断动，不然的话容易焦。你们喜欢吃几成熟的？像这种牛肉啊，三成熟都可以吃，不蒸汽的。你看有没有从嘴角流下来？这种等级的和牛啊，你就算煎成全熟了，它也不会老。倒点大葱进来煎一下，等下配一下不会腻哈、哦。牛肉煎的差不多了。哎，换下来稍微的醒一下，这个金葱也差不多了。我个人觉得这个金葱搭配牛肉也非常棒。OK， 接下来把这个牛肉切一下就可以开炫了。好嫩哦，汁水好多、哦，你看一下，哇，都会滴下来呀、啊，坏了。我已经忍不住了，不争气的眼泪都要从嘴角流下来。哎呀，怎么切的大的大，小的小？这个肉已经是差不多等于全熟了。来，混丝先吃，哇，香啊！嗯，哦，原汁原味的会爆浆啊！来点这个烧肉酱，哇。好有满足感，这样煎的这么熟啊，但是它一点都不柴，而且你看哦，还有筋，口感贼好，有脆度，搞一点昆布盐，来搭配着它一起吃。哇，今天这个牛肉汁水真的非常的多，就感觉吞了一口水，你知道吗？个人觉得搭配昆布盐比搭配这个烧肉汁更好吃。试一下这个玫瑰盐，哦呦，哦，脏太多，等下太咸了，哦吼吼吼，就让我先试吧。哦。太行了，嗯，赶紧搭一块这个金葱。哦，这种太行了也不能吐掉，这个都是钱啊。不过不对哈、哦，咱们这个也是捡来的哈、哦。再来一下，少蘸一点。嗯，这么好的和牛，它只需要一点点的盐味来提升一下它的风味就足够了，都不需要其他的味道。黑胡椒盐，哎，哇，真的好多汁水啊、哦，赞。
么呀？会报价吗？会报价。但是我就跟你讲，太咸了，太咸了，你不相信我？不会，值很多吧？嗯，很多。还有，满口都是值。香吗？香，太香。怎么？多汁鲜。毛男有发育的。汁数真的很多，就是太咸了，长太多。你看，它这个边边啊，其实不是回肉，都是筋哦，这个口感非常好。这个合理吗？没任何毛病。它的回味很香，真正的就是奶香奶香的。这个吃多是会腻的，吃一点金葱就刚刚好。嗯，炖了半年，值了。OK， 接下来再来搞一个寿喜锅配饭哈、哦。刚才这个牛肉呢，我放进去稍微炖了一下，这样子呢好切一点，给它切成薄片。但也不需要切太薄哈、哦，其实寿喜锅呢应该是薄切大片一点。刚才忘记了厚厚的切一块来搞寿喜锅，主要是这样子顺纹切的水花就没那么漂亮。然后这样子你看一下，逆着纹路切的，它水花就能体现出来。给它摆一下，这样子还是很漂亮的。OK， 兄弟们，就这一盘，外面餐厅吃的话不得卖你个三百块钱。这个锅子带有破三温的八二年铁锅哈、哦。先来一点这个牛油，把这个油脂先给它煎出来。这个牛油来煎的，真的不是黄油能比的，非常的香，醇香醇香的。差不多了，来点洋葱、大葱啊，煎香一下。这个时候呢，就可以把我们的牛肉给它下去煎一下。哎呀，和成一团了，全部下去吧，好就可以了。咱们这个出人做出事哦，简单粗暴，吃进去都是补的。把这个和牛全部先给它煎出香味。这个时候呢，来一碗。寿喜烧的汁，给它煮个三十秒就可以开炫了，非常简单哇！就说看着这个不沾见眼泪从嘴角流下来没有？可以了，开炫！先来个无菌鸡蛋，打散。先来一块哦，我也嗨，不沾见眼泪都从嘴角流下来了，哇，漂亮！来，混丝先吃。嗯，哇，搭配上这个鸡蛋以后哈，那、哦、非常的润滑。这个好的河牛啊，它的特点啊就是。油脂够多，香味足够，口感呢也够嫩。嗯，太好吃了，这个炖葱也好吃，洋葱也好吃，这个这样子吃多了会腻哈，所以呢得搞碗米饭来配一下，这就非常绝了。嗯，多搞点蛋液。哦，这个配方非常好，配方解腻也不会那么咸，这样子能干三碗米饭啊！哦，洋葱跟大葱都很清甜，正好可以解腻，非常完美。这锅里面的东西吃完以后啊，加点水，加点蔬菜，哦，豆进去就是寿喜锅了。嗯，饱了，没什么好总结的，真的好的牛肉呢，它不需要任何的处理，简单的烹饪一下就非常的好吃。我个人觉得和牛八杠九的等级就已经很顶了，像那种五 A 的酸酱水花就太油腻了。OK， 我又要去隔壁老王家的门口蹲着捡和牛去了啊，轮到他们干饭了。OK， 那我们这期视频就到这里，记得点赞关注，我们下期再见，拜拜。漂亮不？咱们的员工餐就吃牛排，给他们煎一块啊，强迫他们吃下去。你说哪个小伙伴愿意？也让我强迫一下来啊！张小哥，关机，杀青，吃饭。这是一块十几斤的安格斯山了，你看这水花多漂亮！给摄影小哥和九八年陈志源做沙茶牛肉堡，九八年的陈志源吃一口，头发都直起来了。Hello， 大家好，我是你们三哥，欢迎来到本期视频。前段时间呢，摄影小哥说他想吃沙茶牛腩堡，我没说，你别污蔑我。那你是吃还是不吃？吃。总之呢，我今天买了一块十几斤的安格斯山了，准备做沙茶牛肉堡，给我们的摄影小哥和九八年的程序员补补身体。你看我们的摄影小哥瘦的皮包骨，然后九八年的程序员头发又掉了，今天必须给他们整顿好的。老板，大家请求求你们把点赞安排一下，不算感激。工资你扣。今天这块牛肉是属于去骨精修的精选级安格斯上啊，也就是牛的肩胛肉。卖家跟我说这个品质贼好，现在切进去看一下会不会翻车哦。看这个雪花的分布应该还是不错的，对应等级应该能达到 M 4 5油很多，先把表面的这个油先给它吸一下，好厚的一层油，感觉这个油都好几斤了，这样子很挤压，差不多了。修得很干净了，这块已经不是油了，这块是筋膜，来做牛肉堡应该很好吃。直接从中间给它切开来看一下花纹怎么样哦。哇，中间还没有完全解冻哎，有点硬啊。这刀太小了，不太行，换一把大菜刀哦。哎呀，这个肉太厚了，刀不够宽，我要换个角度来切
。哎，搞定。看这个花纹的昆布还行吧？这边来牵牛排又太大了一点，可以考虑这边上的这块肉给它剥下来。哇，有点硬啊，给它刀来辅助一下。还有边边这一块也给它修下来。然后这样子就可以来牵牛排了，站起来切啊，不然切不下去啊。哦紫外了，这边薄，这边厚，看一下能不能要完整的切一片，很漂亮，还带点筋的。这个来做牛肉堡绝对好吃。这一头的筋膜特别多，可以给它切厚一点，到时候可以拿来切粒，炒也可以，烤也可以，做牛肉堡最好了。你看这个肉，有筋有水花，这个做的绝对比牛腩还好吃。终于全部切完了，这块肉品质确实不错，十三点五六斤才八百八十块钱，一片一片呢，可以给它真空包装起来，找几个有缘人来强迫回家。OK， 全部搞定。做牛肉堡就用这种肉最好，可以炖一大锅了。开整，锅热到油，生姜、蒜头、干葱头、姜叶、桂皮、八角、干辣椒，一起给它炒出香味。炒成这样子，蒜子有点变色就可以了。牛肉给它下锅，这锅太小了，一锅满满的，没办法了。这已经是我家最大的砂锅了，这炒的好香啊！来一勺沙茶酱，多来一勺。再来一勺诸侯酱、花生酱、蚝油、生抽、八年的青红酒，再给它炒均匀一下。太难了，这个砂锅太小，影响我发挥啊，小伙伴们。这个看的时候已经就非常有食欲了。再搞一瓶快过期的八二年啤酒，咚咚咚咚咚。再来一把老冰糖，盖上锅盖，给它炖个七七三十一分钟。我发现这个牛肉粒啊，很适合拿来做烧烤，所以刚刚偷偷的尝了一点拿来做烧烤，给它穿起来，然后呢，再来一个大葱，开烤。哇，待会这样子烤给派师傅吃，贼好吃。我估计今天这个牛肉应该也不会太差。给它换个面，哦，漂亮！这个金葱跟这牛肉一起烤的好香啊，感觉烤一下这个缩水好严重啊。看是不争气的眼泪从嘴角流下来没有？再来点烤肉汁了，粉丝先吃。嗯，哇，好吃耶，很香。哦、搭配的这个金葱啊，更是一绝，非常香。烫好了，有一股特殊的香味，加个盐来搞一点。嗯，也很好吃。嗯，原汁原味，就有点咸味，贼好吃。这全部给它烤了，昆布大家再试一下，看一下好不好吃。也挺好吃的，但我个人觉得。还是那种椒盐的撒一下，原汁原味的最好吃。我看这块牛肉烤的干了一点，但好香哦。烤点山葵，再来点椒盐，嗯，也好吃，很有特色。这金钟烤的太香了，再炫一根。烤好的就给我们吃，自己一直炫。最后一根了，最后一根了。嗯，烤肉酱有点带甜了，酱香味很足。哦。嗯，酱土多了，有点偏咸了。哎，来了，你还去？我还给你们拍。这么大口，两个一起。香味，好吃。香吗？香。补回来没有？还没。如何？香。毛囊花鱼要长出来了。没那么快，你这还不够塞牙缝。手不要抖啊，圣人小哥，拍好一点啊。好的。这是手里，看你烤盘上。妙！<笑>哎呀，我看你吃完头发都立起来了，有效果啊！我觉得这个牛肉真的很适合拿来烤，不会很油，而且呢有一定的嚼劲，吃起来特别的香。嗯，没任何的毛病。再来杯八二年的可乐压压惊。啊，刷香喷喷的牛肉堡，应该炖了也可以了，好香哦！闻着这个味道，不争气的眼泪都要从嘴角流下来了。牛肉太多了，一锅搞不下，给它搞一点到这个小锅里来，这样子分两锅炖刚刚好。来点白萝卜，炸土豆，大葱，完了，水太少了一点，再来一瓶啤酒，搞里头，盖上锅盖，炖个三六十八分钟就可以了。直接倒，啊，香味扑鼻啊！搞点葱花，可以了，上菜。哇，实在太香了，开整！先给你们整一块肉吧，这个带筋了吧，带筋了，好吃啊！来，粉丝先吃，哇，好吃啊，好香啊，软烂入味
，酱香味很浓郁，但沙茶的香味感觉还是少了一点。哦，搞一块萝卜，哇，萝卜都冻了，很入味。好吃、啊，然后是我今天的沙茶酱买的不够香，感觉没有在外面店里吃那种沙茶面味道那么浓郁一点，不过也是很好吃的。哇，这块带筋的是我喜欢的，哇、哦，这个筋炖的口感贼好 ，Q 弹中带有点黏糯，赶快土豆，粉粉糯糯的，这锅牛肉吧，贼香，饭，拌面肯定也贼好吃，沙茶牛肉面，哎，交上来。哇！我就问你们，在外面吃牛肉面能吃得到这么多的牛肉吗？拌一下，哇！开心。嗯，拌面是感觉这个汁甜了一丢丢，但我们福州这边人就爱吃甜的。嗯，我们福建这边的闽南跟广东那一带人都很爱吃沙茶。不能再吃，说好了是做给你们吃的啊！你还知道呀？太想起来了。来，你们来照。啊！我先总结一下，你们再照啊！这里还有一锅，那边还有一锅黄金，还有很多。好，快点！爱吃沙茶跟花生酱的小伙伴，一定要试一下这锅沙茶牛肉包，非常好吃。而且今天这锅安格斯牛上脑也是非常棒，拿来炭烤不油不柴，但又有嚼劲，特别是加了金葱，非常适合。OK， 那我们这期的视频做到这，记得点赞关注，我们下一站见，拜拜。做好你的本职工作，走走走走，这个这个这个，好好，我走我走我走，可以吧？今天这个，嗯，这么大块牛肉太满足了，还干两碗米饭，不是三碗吗？怎么变成两碗了？三碗，冬天就要来一锅这热热的、热热的牛腩堡、牛肉堡。吃慢一点，没人跟你抢，多来一点，多来一点，高里头搞这么多，明天胖五斤啊，瞬间胖起来。今天又捡到了一块十几斤的顶级和牛 M 家的大米龙，切开来的水花太漂亮了，直接和牛撸串嘛，口口爆浆，香味浓郁，太赞了！喵啊！ Hello， 大家好，我是你们的小哥，欢迎来到本期视频。之前呢，有很多小伙伴问我和牛去哪里？这个东西要不是说捡就能捡得到了，得看隔壁老王的心情。今天呢，我就非常的幸运，经过他家门口的时候啊，又捡到了一大块十几斤的和牛。来看一下这个标 ，M 9家和牛等级的天花板啊，不过也不贵哈、啊，这一条也就小几千块钱吧。所以隔壁老王说丢就丢了。这块肉呢是大米龙，很多小伙伴可能不太知道这个大米龙是牛的哪个部位哦。大米龙其实就是牛的那个臀骨二头肌的部位。我找了张图捡。简单的给大家看一下啊，应该就是这块肉了，外侧后腿板肉，这一整块呢应该是叫粗修米龙，这块叫小米龙，外侧后腿板肉呢叫大米龙。不管它是这个龙还是那个龙啊，我觉得这块肉来烤应该是非常不错的。所以呢，我今天打算来做这个和牛撸串哈，我们要先把它给处理一下，切进去看一下它水花分布怎么样啊？哇，很多血水，先把它表面的血水给它擦一下，我去，还有很多濒危融化哎。OK， 还要把它表面这个肥肉啊，太多油了，给它吸一下啊，有油。很厚啊，没事多修一点下来啊。反正这个油拿来炒菜呀、啊，什么都很好吃。看这个表面的水花分布应该还可以，感觉这个刀不是很锋利。这个边边不太好看，要给它修掉了。然后这个这一块好厚啊，感觉都修掉了好几斤啊。这有一点细节，有点难看一点。OK， 差不多了，现在要给它分割一下啊、哦。这个边先给它切下来吧。哇，好硬哦。嗯，换一把大刀来试一下。主要是没有完全解冻，所以很硬。哇，还是这个大刀好用啊！下来了，然后接下来要把这个看一下有没有办法给它切成一片一片，这样子可以真空保存啊。它头这里这边先给它修下来，可以。说实话啊，这个等级也就那样吧，只能说还可以吧，因为它的水花分布的不够细，太粗了。把它切成薄片，哎，吃出喝奶的力气了。准备切下来，感觉这个切的哈有点厚了一点啊，要切薄一点。但这个手动切，说实话没办法切得很均匀啊，能切下来就算不错了呀。你看，切歪了这边，完美的，你要切一片哈。嗯，嘿，哇，下来了，这边就非常完美了。你看这个厚度刚刚好，切得我满头大汗。哎，哎，哎，不容易啊，换人来切，太厚了，太厚了，太厚了。谁你妈这么厚了？逐渐的。
暴躁起来了，已经胀起来了。现在这个小了，好切多了。在切完以后，一片一片的摆在那里，还是非常漂亮的。有经验的专业的小伙伴帮我看一下，这个等级能达到多少？能达到 M 9加不 ？OK， 那这个呢，可以给它真空包装起来哦。今天我们吃这个边角料，来烤肉已经足够了，都吃不完了。这个再给它吸附一下，然后尾巴也给它切掉，头呢也给它切一下，吸附一下，再给它分成两半。OK， 我们今天给它切成牛肉粒哈，所以还要再给它分成两半，然后给它切成一小粒一小粒的，这一粒一粒的，这一漂亮，有一说一啊，这看着就非常有趣。这个可以考虑拿来切几片薄片啊。OK， 这种有筋膜的，等下烤起来应该比较有嚼劲。东西都准备好了，先来烧一下炭啊，室内烧炭，请注意保持通风啊，它在那里慢慢烧。接下来我们要把这个牛肉粒给穿一下哦，天气太热了，放在那里一火，水水就流出来。先把这个片呢给它穿起来哦。有一说一哦，今天这个 M 9加它跟我们之前的那款十八斤的 C 呢没花瓶，它的那个花纹分布实在太漂亮了，非常的细腻，很均匀。不过 M 级的水花差不多都是这样子，根据我的经验啊，这个应该是能达到 M 9加的。但是话又说回来，这个都是碱啊，要求就不能太高。河牛一块，大葱再来一块，这样子等下吃起来就不会腻了。再来一块河牛。OK， 东西已经准备好了啊、哦，现在准备开始烤啊。今天专门去里卡洛那边拿了很多酱料，然后还有我独家秘制的蒜蓉酱，我觉得蒜蓉酱应该也挺好吃的。来，给它烤上。哎，这旁边这位帅小伙谁呀、啊？来，欢迎帅小伙。哎，我都不好意思了，那空手过来的。闻<笑>到香味没有？我都开始饿起来了，我这我已经两小时没吃饭了。还会再烤一下，以免你跟东尼的那个悲剧再发生。行行行，这就是专业，还是你比较贴心。东尼一点都不贴心。东尼那个什么玩意儿？这个最起码七成熟了。哎呀，我这客人去了嘛，去了嘛。我这客人第一个先吃是不好，我来吧，文哥。<笑>哎呀，不要不要不要不要这样子吧，来，哎，不要这样子，对对对。可以啊，没错。嗯，太爽了，没错没错没错。我我我，不不，这真的没错。我感觉根据我，不，这真没错。哇，香啊！真的太香了。我看一下这一串，没错没错，都没错。不是，我看一下，我看一下。没错，真没错。我看一眼，我看一眼，我看一眼。金葱牛肉还可以，我什么味道都没加，香啊！你看现在这个，嗯，肉滋滋滋，多漂亮。现在要吃什么料，你自己来，我自己来。这这些都有料，好吧？这个是我独家秘制蒜蓉酱。那必须搞搞搞这个，吃一下，吃一下。好吃，好吃，哇、哦，爆浆了，好像，今天这个上路 M 九加了，但我觉得它等级跟那个 M 那个那个 A 五 A 五的比例还差很多。没吃过 A 五的，不好评价，不好不好吃。说下回你买一块，我帮你做。人家是帅小伙子，粉丝于何地？在粉丝先吃忘记了。哦，我哦，我完了，我忘忘记你这节目的传统。不是，你是我忠实的粉丝，就也没有也没有错。高情商了，文哥，有福啊！今天来来你家这里，给你蹭到好吃的，吃一下帅小伙的独家秘制蒜蓉酱。我我没有做独家秘制蒜蓉酱，然后淋完以后再拿上来，稍微再再烤一下烤一下。对，啊、好好，来干唱干唱干唱干唱干唱。喵啊！我等我等蘸这一些吧。蒜蓉酱好评啊，好吃好吃，太好吃了，能蘸这些了。哎，对，我我我等蘸一下。最近有点计算，那你说我去卖这个蒜蓉酱有市场吗？你直接去百个摊卖那个夜市蒜蓉生蚝。我这个已经准备好了，你看我喇叭都买好了。喂喂喂，喂喂喂喂喂，走过路过，千万别错过，十五块钱买不了吃亏，十五块钱买不了上当，但是十五块钱你可以买一个非常饱满的。烤生蚝，十五块一个啊，这么贵？哎，我下午我们卖十二块，重新再来一遍，十五十二块钱一个，喊错了。喂喂喂喂喂喂，走过路过，千万别错过，十二块钱。你看到没有？这里有五个字，你看到了？看到啊，嗯，懂的都懂，嗯、懂的都懂，改一改。啥五个字？广告喂招猪啊？啊<笑>这不懂的、哎，这个。试一下这一串啊，熟不熟的？有点不熟哎，盐锅搞的，盐杀菌，杀菌啊，杀什么菌？没熟是不是？你你这个都都滴血水了，你给我吃，我真的是。你要是说肌红蛋白，对，就吃下去了。是肌红蛋白，就是肌红蛋白。行，你就说有没有异味
，有一位没熟，这双没熟吗？真没熟，我不相信。你这样吧，我我挑一双给你，你就你就这双，你第一口你就吃。不是这这这这这差不多，这跟刚才差不多，差多了，差不多差不多差不多。真的吗？真的真的。你你你你搁这拉扯呢？你搁这这没熟吗？你搁这翻一下再烤一下，你看你再翻一下再烤，<笑>那它就熟了。哎，那现在熟了没？那我我现在吃了好不好？现在双不双？这个现在是差不多五成熟。牛排一定是不能吃全熟，全熟就太浪费，是不是？太老了。现在我做饭给你吃哦，这个一定不能烤太久，我搞一下海盐有什么差别吗？海盐会咸一点，差不多都好吃。对啊，你看这个滋滋滋冒油了，看到没有？这个一定可以了，再烤下去它就硬了，你就没办法吃。然后搞到放上面去，多搞一点。来来来，打蛋，蛋会打吗？简单啊，你你打一个我看一下去。单手打呀，这么牛逼。他们从来不去攀比这些，给他搅一下，拌一下。我我再搞一下三葵盐，一起干一个好不好？你就你就先吃了，我在等你半天，你就炫了。这太棒了，真的，好吃。关键还是这样子烤了好吃。嗯嗯嗯，这这进去就饱了，小主食吧。饭少给你装那不会，这主要是肉比较少，饭少不少都无所谓。嗯，你要不要再涮一会？哦，算了算了，不要了不要了，不要了不要了不要了不要了，哎，不要了，小文哥、啊、太客气了。哎，你们好饱，你们你好饱啊！哇靠，那我这样太会吃是不是不太好？就这盘肉。我都怕吃不完，你知道吗？三个人吃怕吃不完，对。然后两个人就炫完了。哎，你这样说的，我就好像我吃了很多一样。嗯，很丝滑。再搞一串，来。哎，你今天这烤串全给我吃了。你以前没有试过加金葱是不是？没有，我是鸡肉加金葱，我没有牛肉加，牛肉加很好吃。学会了？可以。把学会先给教一下。这一手啊，哎喂，哎好来，好，那我们今天视频差不多这样结束啊。如果你喜欢这些视频的话，可以去关注一下卑微小派，卑微小派，然后还可以去关注一下小文哥。哎，这不合适，我说你说嘛，啊、我说我这客人是不是说这些？哎呀，不合适。好，喜欢这期视频的小伙伴就关注一下那个叫什么？你叫什么？叫什么？我走。关注一下记录生活蛋黄派，点赞、关注、转发。下期视频再见。